А вот мы с вами и подошли к концу данного курса. Я надеюсь, он вам понравился. И здесь хотел бы напоследок дать вам 5 небольших советов, которые взяты из собственного опыта. Я думаю, они вам пригодятся. Первый совет – это стройте бизнес по принципу win-win. Что это такое? Это означает, что на первое место вы должны ставить выгоду вашего клиента. На первое место мы ставим донесение полезной информации до людей. То есть здесь, вот если брать эту модель, наша первейшая задача – это дать вот этим людям действительно какое-то решение их проблемы, чтобы они добились того результата, за которым они сюда пришли. Это выгодно во многих отношениях. Во-первых, это очень выгодно для вашей репутации. Если у вас будет репутация человека, который дает результат, то очень быстро через сарафанное радио по всему интернету, по крайней мере в той нише, в которой вы работаете, распространится вот эта вещь, что вот такой-то человек делает качественные вещи, и у него можно покупать. Поэтому всегда работайте в плане вин-вин, в том числе и с партнерами. Когда у вас начнут регистрироваться партнеры, то всегда выплачивайте им все то, что они заработали, всегда это делайте вовремя, и тогда у вас все будет хорошо. Клиенты будут вас любить, партнеры будут вас продвигать, и бизнес вас, ваш будет работать так, как нужно. А второй момент – это постоянно совершенствуйте свои профессиональные знания. Потому что без этого вы не сможете добавлять новый качественный контент на свой сайт, не сможете создавать регулярно новые обучающие курсы. И это очень важный момент. Не забывайте, что вы как бы в первую очередь профессионал именно в своей нише. Потому что я нередко наблюдаю картину, когда человек сильно увлекается именно ведением бизнеса, все изучает по бизнесу, как его вести и так далее, а как профессионал он уже постепенно сходит на нет. И от него уже все хуже и хуже контент, нет новых курсов и так далее. Поэтому этот момент не упускайте. Параллельно с ведением бизнеса нужно совершенствоваться и профессионально. Третий момент – это регулярно давайте людям полезный контент. Не забывайте, что вот эти люди, которые приходят к вам и подписываются на ваши материалы, они подписываются не просто так. Они ждут от вас каких-то полезных и в идеале бесплатных материалов, и именно большая часть вашей активности в плане общения с этими людьми должна быть именно такого плана, что вы даете полезный и качественный контент. Это на самом деле неоценимо поможет развитию вашему бизнесу, и увеличению продаж ваших платных курсов. Четвертый совет – не экономьте на оборудовании. Многие в погоне за дешевизной, в погоне за экономией покупают там самые дешевые микрофоны, самые дешевые камеры и так далее. И затем получается там посредственная картинка, посредственный звук и никакого даже намека на профессионализм. И здесь... Если вы просто вдумаетесь, да, вот вы сэкономили там на каком-то микрофоне, допустим, 3000 рублей, но затем вам с этим микрофоном работать там 5 лет, создавать огромное количество уроков там, может быть, вы за это время там создадите 200 уроков. Потом, как, как эти 3000 рублей могут вообще ну, соотноситься с качеством, которое вы даете? Вот, ни в коем случае не экономьте. Забудьте вообще, что есть такое слово «экономия» на вот этих бизнес-затратах. Всегда старайтесь получить качественный результат, всегда старайтесь использовать качественное оборудование, по мере, конечно, средств. Вот, но если денег не хватает, лучше поднакопите, чем покупать ерунду. И последний момент, то же самое в плане дизайна. Очень частая ошибка, люди не хотят платить дизайнеру, который там сделает им красивый сайт, красивую коробочку, красивый баннер. Они все пытаются делать самостоятельно, получается, ну, такая кустарщина. Вот. Но человеку кажется это классно, потому что он сделал это сам, он сэкономил и так далее. А затем заходишь на сайт и хочется быстрее его закрыть. Поэтому вот этот момент тоже учтите. Лучше сразу, если вы вот особенно новичок, начинайте сразу с хорошего дизайна. Это даст вам очень мощный толчок, и вы очень быстро обгоните всех тех своих конкурентов, которые делают халтуру и 
всякие там самопальные такие вещи. Вот если у вас будет красивый дизайн, он сразу доказан психологами, человек, видя красивую картинку, красивую упаковку, он сразу это переносит и на личность автора, и на тот материал, который, допустим, в курсе содержится, обложку которого он видит. Поэтому здесь ни в коем случае не экономьте. Хорошего дизайнера я вам посоветую. В меню данного курса там есть блок «Полезные ссылки». Перейдите туда, там я дам ссылку на хорошего дизайнера, который специализируется именно на инфобизнесе. Он и сайты умеет рисовать, и коробочки курсов и многое другое. Вот такие пять советов, которые, я надеюсь, вам будут полезны, и вы сделаете свой бизнес с помощью них еще лучше. Ну а теперь главное не забрасывать это дело в долгий ящик, главное действовать. Вот запомните, если вы за 72 часа не сделаете по вот этому курсу каких-то шагов, то считайте, что вы их никогда не сделаете. Поэтому я вам советую там, прямо сегодня, завтра сесть и сделать первые шаги. Хотя бы начать изучать HTML, начать строить там простенькие странички и обязательно расписать план на, в тетрадке того, что вы будете делать и к чему вы вообще стремитесь. А на этом здесь все. Спасибо за внимание. С вами был Евгений Попов. До встречи в других моих обучающих материалах.